Msalabani ndipo ugunduzi unaanzia. Hujawahi kusikia mgunduzi wa kitabu chochote au baba wa sayansi yoyote ametokea mashariki ya kati. Wote wametokea kwenye ulimwengu wa Kristo. Kwa sababu Kristo ni ugunduzi. Lakini shetani anaweza kuangalia kwa mbele. Kama nilivyokuambia mimi, nilikwambia siku moja mimi napenda sana waislamu. Utanishangaa kwa nini nasema hivyo? Mimi napenda sana waislamu, napenda kweli. Yaani nikilala usiku mpaka na waota, na waona watu wa Mungu wa ajabu. Wewe ujaribu kuwaza Muislamu ana swali mara tano kwa siku. Wewe Mkristo unasali ibada tatu kwa wiki. Unasali Jumatatu, Jumatano, Ijumaa na Jumapili na zenyewe huendi vizuri. Muislamu mara tano kwa siku. Mara tano kwa siku. Maratano kwa siku anapiga magoti yake anaweka uso wake chini maratano kwa siku Waislamu ni watu wazuri sana wazuri sana Yaani waislamu wakiokoka I see Hebu tuwapigie makofi kwanza Hebu jaribu kuwaza atapatikana mtu wa namna gani asubuhi saa moja swala swala sasa huyo mtu ageuke badala ya asubuhi kusema swala swala anasema rebo ndorora baba bashaka patata takapa kwenye hon speaker asubuhi anasema kwenye hon speaker majeshi majeshi watu wa Mungu alafu watu wanatikia majeshi ya Bwana rebo rorobo shapatata anapiga asubuhi Anapiga saa nne, piga saa sita, na piga swalat magharibi, piga usiku. Ni mtu hatari yule, ni mtu mzuri yule. Ana kiu ya kuabudu. Shida tu anaabudu asichokijua. Maana wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini ni watu wazuri kweli. Mimi wanaona Waislamu yani na nawafurahia na, na, na kweli. Naona yani hawa 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 nina maono nao. Yaani na nasikia upendo wa kweli wa Mungu. Unajua ni kwambie siri moja wapo sema eh. Waislamu na Waarabu ni wajukuu wa Baba Ibrahim. Baba Ibrahim alikuwa na wake wawili. Mke mmoja alikuwa ni mke wa Ahadi anaitwa Isara ndiye aliyemzaa Isaka Isaka akawazaa Wayahudi na Ukristo ukatokea hapo Mke mwingine wa baba Ibrahim alikuwa anaitwa Hajiri Hajiri akamzaa Ishmaeli Ishmaeli akazaa Maseiri kumi na wawili ambao ndio makabila kumi na mawili ya Waarabu na Uislamu ukatokea mle Kwa hiyo Waislamu ni wajukuu wa baba Ibrahim kama ambavyo Wakristo ni wajukuu wa baba Ibrahim. Soma kwenye Biblia siku ambayo Ibrahimu alifariki. Isaka alikwenda kumzika Ibrahim na Ishmaeli Mwarabu alikwenda kumzika Ibrahim. Kwa hiyo Waislamu ni wajukuu wa baba Ibrahim. Ni ndugu zetu wa kweli wa imani. Usiwachukie Waislamu Usiwatukane waislamu. Usioone wabaya wais hapana. After all. Ukimshindwa mtu kwa, kum, kwa ukimshindwa mtu kwa kumchukia mpende. Waislamu ni matofali imara ya zege yamechanganywa na mchanga na misumali na kokoto ndani matofali imara kabisa ya kujengea ufalme wa Yesu siku zijazo kabisa mimi niko tayari muislamu anipe hoja akinishawishi na kuwa muislamu 
Narudia tena. Niko tayari Muislamu yeyote aje niambie hoja za subhana wa taala wa barakat. Akinishawishi na Salim na baba ragashia na kanzu ndio maana na mpango sasa hivi wa kwenda kufanya mkutano wa crusade Zanzibar. Yaani nasikia ushawishi tukapike Zanzibar. Na nikienda Zanzibar itabidi watu wa ufuno zima munitafutie kibaragashia. Munitafutie kibaragashia na kanzu. Isipokuwa mkwaju wa waya ndio zitakuwa nao. Maana sijawahi kuvaa wala zile sandals lakini kanzu nitavaa na suruali. Alafu tukarudishe misukule kutoka kwenye mji wa kale wa Zanzibar tuite kutokea pale tuambie wa Zanzibari tunawapenda na tunapenda waislamu na wao ni matofali ya kujengea ufalme wa mwana kondo duniani Ila majini siapendi Majini sia pendi. Kwa hiyo jini anaingia ndani ya mtu. Unashangaa umeandikiwa barua kabisa ya ya kukubalika kwenda shule, unashangaa inapiga kona. Jini anaingia ndani ya mtu. Unashangaa kabisa na mahali lishatolewa ya ndoa inapiga kona. Unashangaa kabisa umeona nuru ya mafanikio ndio inaanza kuja, unashangaa inapiga kona. Unashangaa kabisa unaona ulishaanza na kuota ndoto kabisa umesafiri umeolewa umefunga ndoa inapiga kona Ndivyo kesho ya mtu inavyopigishwa kona Kwa Yusufu akauzwa na nduguze Sio hivyo tu Mama yake Hazai baada ya muda kazaa Alipozaa akauzwa ili tu asije kuwa waziri mkuu Kuuzwa alipofika kule kasingiziwa kambaka mke wa waziri mkuu akaishia jela ili tu asiwe waziri mkuu Kinachonishangaza mimi akashuka kutokea kwenye familia ya baba yake mpaka kwenye shimo la jela akatoka jela kawa waziri mkuu Hicho ndicho kinashangaza sana Na mimi nasema hivyo kwamba wewe ingawa kesho yako imepindishwa uko shimoni Uko jela. Umeharibiwa uso. Umeharibiwa tumbo. Umekuwa kilema. Umekuwa mgonjwa. Nasema utatokea pale pale ulipo. Haijalishi umesoma, haujasoma. Utatokea pale pale ulipo. Haijalishi umesafiri, haujasafiri. Utatokea pale pale ulipo, utapata kile ulichopangiwa na Mungu hakika. Amen. Hebu sema kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa ninaagiza kesho yangu iliyopiga kona inyoke kwa jina la Yesu Sema kwa jina la Yesu kesho yangu iliyopindishwa na majini na mashetani inyoke kwa jina la Yesu Unisikilize vizuri sasa Wewe dada Ulitakiwa kuwa shuleni ili kusudi baadaye uje umiliki kampuni yako binafsi lakini kila ukienda shuleni huwezi kuona Ukifika shuleni unakuwa kipofu Kwa nini? Kwa sababu kesho yako inatokea kwenye shule Kwa mama Mungu amebariki wewe na kichwa kizuri ili usome shule na baada ya kusoma shule baadaye uje kuwa kiongozi Ndiyo maana shule yako ingawa umeisoma imekuwa ya matatizo sana haikufika kwenye namna ilivyokuwa imepangwa. Kwa sababu ni yule jini ameelekezwa, ameambiwa nendeni mkaingie ndani yake muhakikishe shule yake iwe ya matatizo. Tatizo wewe ni shule. Ukigusa shule hali ya hewa yote inabadilika. Ukiacha shule mambo yanaendelea vizuri Ndiyo maana unasoma wakati mwingine ni ngumu kuelewa unasoma nini Wewe ni shule tu 
wametumwa wameambiwa jini kaambiwa wametoa kafala kwenye madhabahu za kichawi wakati wa usiku kuna mtu amepeleka jina lako mtu ambaye ni karibu mtu ambaye ni mtoto wa mjomba mtoto wa shangazi amepeleka jina lako amesema ninaomba nitengenezee huu ni mtoto wa kaka yangu nataka akae hivi hivi maisha yake yote amepeleka jina jina hilo limepokelewa na wachawi wamekubaliana ewe uwe na pressure vidonda vya tumbo uoga matatizo bala na mikosi ili kwamba kwa kuwa wewe umepangiwa baadaye uje uolewe na mtu fulani ili muwe na maisha fulani ili ule mtu uliyepangiwa ili akuoe au muoe muwe na maisha fulani akija kukuona kwa sasa hivi aseme sio huyu niliyepangiwa hawezi kuwa ni kilema hawezi kuwa uso wake uko hivi sio huyu niliyepangiwa eti kwamba yeye ndiye huyu nitakayefanya naye biashara sio huyu sasa wamebadilisha sura yako kabisa wamebadilisha maisha yako kabisa wamebadilisha mtazamo wako kabisa na we unafikiri hivi ndivyo unavyotakiwa kuwa lakini kumbe sio wamekutengenezea kesho isiyokuwa ya kwako hapa ulipo unayoyaishi maisha sio ya kwako lakini wewe umefundishwa na watu wa dunia mmesema hivi eti kubali tu kwa maana mambo hayo ni mapenzi ya Bwana Mungu ni pendo anapenda watu Asingeruhusu wewe uingie kwenye maisha ya tabu ulionayo, maisha ya dhiki ulionayo, maisha magumu ulionayo wamekutengenezea. Hebu mgeukie mwenzako, alafu muulize, sura hii ulionayo ni ya kwako? Mwambie ulikuwa hivyo ulipokuwa msichana zamani, ulikuwa hivyo? Ah mimi nashangaa nilishangaa usoni nasikia kama uso wangu umeanza kucheza cheza alafu ukao unacheza cheza nikawa nafikiri eti wanasema wenyeji ukisikia macho yanacheza eti kuna mgeni atakuja eti wanasema ukisikia uso unacheza cheza ah, macho ya chini kutakuwa na msiba eti ukisikia macho ya chini yanacheza kuna mgeni atakuja ulidanganywa na nani majini wale walikuwa wamekuingia wametumwa ili waji wavute sula wavute uso wakusanye pua wakusanye midomo wakusanye sanye macho wakusanya akili uwe mtu wa ajabu ajabu ili uso wako mtu akikuangalia hawezi kujua ni msichana au ni babu hawezi kujua ni binti au ni bibi ili watu wakikuangalia wajue huyu ni mtu mbaya kumbe uso wako umefanywa mauzauza yule dada si kupenda alikwenda kuyaagiza majini na mashetani yaingie kwako ya ukusanya uso wako ya uharibu uso uvimbe vimbe midomo ilege na pua zilege mdomo uelekee upande na macho yaende upande ili watu waseme wewe ni mzee lakini leo mashetani hao wote majini hao wote wanajua Yesu amekuja kila njia iliyopotoka ataisawazisha na kila bonde ataliishusha na kila kilima atakisawazisha majini wa bahalini mlio haribu sula za watu saa yenu ya kurudisha sura za watu wa Mungu imefika sema amen, amen. kwa hiyo you are not who you are supposed to be you are supposed to be here but now you're there kwa hiyo shetani ana uwezo wa kupindisha hatima ya mtu majini mtu anayatuma anayapa assignment nenda kwake hakikisha hawezi kufanya biashara yeyote yanasema tawile so adapter sawa si haba yanakwenda yanahakikisha ukipeleka tenda haikubaliki ukianza biashara inabomoka akikuahidi mtu nitakupa fedha hakupi ukiamua labda nikopeshe ili ili nitadai baadaye hawakulipi ukisema labda ni niuze kwa mkopo hawakulipi ili mradi tu ende chini lakini unamuona anayekufanyia hayo unamjua na unamfahamu mambo haya sio kwa wakristo tu mambo haya sio Tanzania tu ni mahala pote duniani kesho yako imepigishwa kona kuna mtu anatumia kesho yako mahali wewe unahangaika na tabu uliyonayo 
na kuna mtu anafurahia kutumia kesho yako there somebody using your destiny somewhere kesho yako inawaka kama moto kesho yako inangaa kama nyota ya asubuhi kesho yako ni kesho yenye mafanikio lakini unachosijojua kuna mtu mahali ambaye yeye anaitumia hiyo kesho yake na wewe hujui kesho yako inatumiwa kuna jini ameambiwa ewe jini nenda kaingie ndani ya mama yule alafu ile kesho yake uichukue utulete sisi ili kesho yake iliyo nyoka tuitumie sisi alafu yeye apige kona maisha yake yote akitaka kwenda kushoto anashindwa akianza saluni anafunga akipewa safari inashindikana akiolewa mume anakimbia akitunga mimba mimba inaharibika akizaa watoto wanakufa apendwi na mtu anaharibikiwa shetani kafanya vile Unyamaze kimya usiniongeleshe mimi ni saa ya njia ya Bwana konyoka ninaiamuru kesho ya mama huyu inyoke kwa nyuzi na themanini inyoke moja kwa moja paka kule ulikoitiwa na Bwana amka na uwe sawa sema asante Yesu sema asante Yesu nakupenda nakupenda Yesu nakurudishia na akili yako na ile njia iliyo iliyopinda na inyosha na yule jini wa bahalini aliyeelekezwa ahakikishe unakufa ukiwa maskini nina muondoa na ule utajiri walioutumia wakwako na kurudishia wewe kuanzia leo hesabu siku 30 kuanzia leo liko jambo litatokea mbele yako litafungua kesho yako yote utaangalia nyuma na kusema si mimi niliyetokea kule nyuma maana Mungu amekusaidia amka na uwe sawa sema asante Yesu asante Yesu sema asante Yesu asante Yesu unaumwa au unatazo gani hapana mm, eh huko mungu afanikiwe mimi kila nikijaribu jambo Ninakwaje umejaribu nini na nini? Mambo mengi umejaribu. Hayafanikiwi. Ukijaribu yanafanyaje? Yanafanyaje? Nikishika pesa yonekani. Nikifanyaje mambo sifaniki mimi? Kwa muda gani? Miaka mingi. Una miaka gani una umri wako? Umri wako ni miaka mingapi? Umeolewa. Lakini nini hakionekani? Kuanzia leo hutafukuzwa tena nimesema ukipata kazi itakaa moja kwa moja ziko siku 30 tu mbele yako nimeona kipimo cha Mungu kimekaa zimewekwa siku 30 mbele zako za kumalizia uovu na kuileta haki ya kweli kwako watu wote waseme amen kwa hiyo unaona unaona hatima yake her destiny is designed to be sharp destiny yake imepangwa na Mungu kuwa imara lakini wana uwezo wa kuona nisikilize vizuri ndio maana unaona watu wanangangana sasa hivi kuhakikisha kila mtu anakuwa mwenye baragashia kwa nini ni kwa sababu wanatuma mashetani kila mahali ya kuharibu vitu vya watu wa Mungu. Kama wewe ni Mkristo wa kweli, ni vizuri ujue kuna watu wanatuma vitu kuharibu biashara za watu wa Mungu, kuharibu kazi za watu wa Mungu, kuharibu ndoa za watu wa Mungu, ndio maana wewe na mkeo hamuelewani kabisa. Unakumbuka siku chache zilizopita mpaka ulimwambia mkeo na juta kwa nini nilikuoa? Maneno hayo hayatokani na wewe, ni kwamba kuna roho imekuja katikati yenu ambayo inataka muachane ili kwamba muwe na matatizo maana wewe na mkeo mkeo ana bahati na wewe una bahati Mungu amewaleta pamoja ili muungawanishe bahati hiyo baadaye mmiliki fedha na utajiri Hebu sema kwa jina la Yesu leo ninanyosha kesho yangu iliyopindwa kwa jina la Yesu sema leo ninanyosha kesho yangu iliyopindwa kwa jina la Yesu 
Sikiliza vizuri. Kwa hiyo jini hana mwili. Jini ni roho. Wale wachawi waganga wanapokusanyika wanaita majini. Alafu kuna kuwa na mtu ndugu wa karibu. Tulijifunza siku ya Jumatatu na Jumatano na Ijumaa kwamba anayeharibu maisha lazima we ni ndugu wa karibu. Hawezi kuwa mtu anayetoka mbali. Anaweza kuwa ni mjomba, kazi, babu, nyanya, dada, rafiki au mfanyakazi mwenzako ofisini. Tukajifunza kwamba unakumbuka shetani alikuwa malaika akikaa mbinguni na akaasi mbinguni ikabidi afukuzwe tukajifunza kwenye familia ya wanambingu mmoja mwanambingu aliasi akamletea Mungu baba matatizo na tulisoma Timotheo wa pili sura ya tatu na mstari wa sita kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho kwamba kwa nini tumeonyeshwa kwenye Biblia kwamba ndani ya mbingu kuna mmoja wao kaasi tumefundishwa hayo ili tufundishe kwamba kumbe unapokuwa kwenye familia matatizo yanaweza kutokea ndani ya mwana familia mmoja ndani ya mwana kampuni mmoja ndani ya rafiki wa karibu mmoja ndani ya mnayesoma naye mmoja tukajifunza Adam na Eva wakazao watoto wawili mmoja anaitwa Kain mwingine anaitwa Habili Kaini akamuua mdogo wake tukajifunza kwa nini mambo haya yameandikwa kwenye Biblia yameandikwa ili kutuonyesha adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake yule yule anayejidai kukupa msaada yule yule usiku wa giza kwenye uchawi ndiye anayeteketeza maisha yako tukaangalia alikuwepo mzee Isaka alikuwa na watoto wawili Esau pamoja na Yakobo Yakobo akasalitiwa na mama yake akaibiwa baraka yake ya kwanza Esau akaibiwa baraka yake ya kwanza mama yake mzazi ndiye akasuka mpango ili kusudi Yakobo ili kusudi Esau aharibikiwe kwa nini haya yalitokea ili tufundishe kwamba ndani ya nyumba moja familia moja wana familia kampuni moja kazi moja ukoo mmoja kabila moja kuna mmoja ndiye anayekushughulikia wewe lakini wakati wa mchana anajidai anakupenda Yesu akasema adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake Tukasoma kwa pamoja ile wa Korinto moja ule mstari wa sita tulisoma tukasema Paulo anasema katika hatari mara nyingi hatari za mito hatari bahalini hatari jangwani hatari kwa taifa langu hatari kwa mataifa mengine hatari za ndugu wa uongo kumbe ndugu wa uongo wanaweza wakuletea hatari kumbe hatari nyingine ulionayo inatokana na ndugu hakuna mtu anayeweza kunyosha mkono kuweka dawa au kutuma jini kwako kama mtu huyo hamfanyi kazi pamoja naye au hajazaliwa familia moja au hamtoki kijiji kimoja anayekuloga ni yule yule wa familia yake wanasema kuku anakula mayai yake ulishawahi kuwaona kuku wakati mwingine kuku anataga yai mwenyewe alafu mnamshangaa huyu kuku anakuwa chizi tu analidonoa yai anaanza kulinywa kuku anakula mayai yake kuku anakula mayai yake mwenyewe la kusema mama Mama fulani amefiwa na mwanae. Mama fulani wanae hawafanikiwi kumbe yeye ndiye amewafanya wasifanikiwe. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu linafaa kwa mafundisho. Mfano mwingine unamuona Daudi. Daudi akasalitiwa na mwanae Absalom. Daudi alikuwa shujaa lakini ukiwa shujaa huwezi kufua dafu mbele ya adui anayetokea ndani ya nyumba yako. Daudi kabidi akimbie kabisa. Akakimbia kaiacha ikuru yake. Anakimbizwa na mwanae wa kumzaa. Maana yake adui anayetokea ndani ya familia kama ni mchawi, kama ni msengenyaji, kama ni wakusuta, kama ni wakuharibu, anakuwa ni hatari sana kuliko adui anayetokea nje. Daudi ingawa ni shujaa 
na ni mtu anayependezwa na moyo wa Mungu ikabidi akimbie mbele ya mwanae Absalom. Absalom akaingia nyumbani kwake Mungu akamsaidia Daudi. Unaona Yesu alikuwa na wanafunzi kumi na wawili. Mwanafunzi mmoja wapo tena mwanafunzi muhimu anayetunza pesa akamgeuka Yesu. Kwa hiyo wanayo kuteketeza wanakaa nyumbani kwako. Ni rahisi adui wa nyumbani kwa kuangamiza wakati wa usiku kuna viwanja wanavyokutana. Wanakwenda kwenye viwanja vyao usiku saa sita Wakifika pale wanasema tumfanye nini mtoto huyu? Wanasema mtoto wa fulani ana akili sio za kawaida. Huyu mtoto atakapopenya atakuwa wa ajabu. Nendeni mkaipinde kesho yake. Wale mashetani wanaelekezwa, wanapewa damu, wanapewa sadaka, wanaambiwa nendeni mhakikishe kila nyumba kikaa lazima wamchukie na wamkimbize. Akiingia kwenye nyumba hii anaambiwa umeiba. Kiingia kwenye nyumba hii una tabia mbaya. Kiingia kwenye nyumba hii anaambiwa wewe mbona unakaa karibu na baba wa familia? Akiingia kwenye nyumba hii anakuwa mtu wa kuhamahama. Anakuwa mtu ambaye watu hawampendi kumbe kuna vitu vimeelekezwa kutoka katika madhabahu ya wachawi nenda kwake umshambulie vitu vile vinaweza kuelekezwa kushambulia familia au ukoo vinaambiwa shambulia kuanzia baba wa ukoo mpaka watoto wake unashangaa familia nzima hakuna mtu wa kuolewa hakuna mtu wa kusafiri wakifika chuo kikuu wanakufa hata wakimaliza chuo kikuu hakuna mtu wa kupata kazi inayoeleweka we mwenyewe unajua huna kazi ingawa una masters we mwenyewe unajua huna kazi ingawa umesoma unaanza kushangaa kuna watu uliokuwa unasoma nao hata darasani walikuwa hawawezi vizuri walikuwa ndio wale wa kusema niweke pembeni lina kili leo yule yule uliyekuwa nasoma naye ambaye kwenye darasa alikuwa ni pumba mtu leo yule yule unamuona na kazi ndio mkurugenzi ndio meneja ndio project manager unaanza kujiuliza huyu jamaa ilikuwaje wewe wameona kesho yako wamechukua wanatumia wengine lakini wewe wamepigisha kona kesho yako your destiny is mended is compromised is suppressed kesho yako imepigishwa kona kesho yako haikutakiwa kumalizika kama inavyotaka kumalizika haikutakiwa kumalizika kama inavyotaka kumalizika hapa unajaribu kujiuliza inakuwaje nimekuwa mtu mzima na maisha yangu yanataka kuisha hivi unashangaa sana Huamini macho yako mimi ni mtu mzima nimepata kazi nzuri niliwahi kupata nyazifa nzuri niliwahi kuwa na hela ya kutosha niliwa na hela kweli inakuwaje nataka kumaliza maisha namna hii nisikilize mimi Biblia inasema hivi kwamba wale wanaomtumaini Bwana watatoa utomvu hata wakati wa jua kali nasema kama vile ilivyo sabuni ingawa sabuni inaelekea kuisha lakini inaetoa povu kikibaki kipande kidogo povu ni lile lile ikibaki kipande kidogo povu ni lile lile ndivyo utakavyokuwa wewe utatoa povu hata wakati wa uzee na kila utendalo litafanikiwa lakini njia yao waliokologa iwe giza njia yao waliokupindisha iwe utelezi njia ya wao waliokuonea wivu iharibike na leo nina inyosha njia yako na kesho yako na maisha yako na mwendo wako uwe mwendo wa kunyoka hebu sema kwa jina la Yesu kuanzia leo nina nyosha kesho yangu iliyopindishwa na wachawi iliyopindishwa na waganga iliyopindishwa na wabaya na inyosha kwa jina la Yesu na mulu kuanzia leo ama jini ama joka ama joka ama mzimu ulioigeuza kesho yangu kesho iliyopindwa ninaikunjua kwa jina la Yesu naikunjua 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 kwa jina la Yesu ninaona mtu mmoja 
ambaye juzi juzi ulifiwa na baba yako mzazi lakini wewe moyoni mwako ulianza kupata mashaka mbona ndugu yangu alikuwa mzima tu na ghafla ametokewa na jambo alafu wanasema amefariki unajiuliza maswali mengi na maswali hayo ndiyo yaliyokufikisha hapa kanisa la ufufuo na uzima ulikuwa na ndugu yako amekufa kwenye mazingira ya ajabu ajabu you got some questions you are asking yourself and you say why this happening to me you don't accept in your heart that it happened limetokea jambo ambalo moyo wako unakataa kabisa kukubali ndugu yangu hakuwa hivi ndugu yangu hakuwa naumwa unasikiliza watu wengine wanasemaje nakwambia usisikilize watu kile ambacho moyo wako na kiwaza ndivyo hivyo hivyo kilivyotokea ndani ya simu umewawekaje usiniambie naachia watoto wake nafungua watoto wake nafungua uzazi wake kuanzia leo kwa jina la Yesu utazaa na uwe mzima amka amka simama kaka simama hii ni shati yako umevua saa ngapi unaitwa nani naitwa Tesha Tesha ndio mchungaji Tesha una una kaa wapi una kaa si za mchungaji una matatizo gani Tesha mchungaji na mke wangu nilimwoa tangia kuna miaka saba. eh hey. hata jua kupata mtoto eh hey. yana hey. hapa lakini sema leo ndio ameniambia siendi amesema haendi eh hey. hujawahi kupata mtoto eh hey, sijawahi simu hii ulionao ni ya nani eh 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 unaondoka eh hey. Pigie Yesu makofi. Unaweza kujiuliza watoto wako ndani ya simu. Huyu mtu analuka luka, anataka kuvunja simu yake kwa sababu watoto wako ndani ya simu. Mimi mwanga mkubwa ndiyo eh. Haya. Eh mwache, mwache. Mwache, mwache. Mwanga mkubwa mimi. Wanga wangu natoka wapi? Wanga wangu natoka wapi? Mwanga mkubwa wewe. Mwanga mimi. Nadanganya watu mwanga wewe. Nadanganya nini? Wewe. Eh. Mwanga mkubwa wewe. Sema uongo wangu natoka wapi? Mwanga 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 mkubwa wewe. Unatoka wapi uongo? Ah. Sema. Mwanga mkubwa wewe. Ndio mwanga wangu natoka wapi? Ah. Eh. Tumwambia kila siku aongee ukweli hata ni kusema ukweli huyu. Uongo natoka wapi? Ufeu kiu naimba kwa jina la Yesu. 
Mwana wa Adam alikuja kutafuta na kuokoa waliopotea. Wa kwanza wao ni huyu Amka. Mwachie. Amka. Unaitwa nani? Jetruda. Unakaa wapi? Tegeti. Mbona unaniambia mimi ni mwongo? Hujasema? Sio kuna sema. Na kwa giza kuanzia sasa wewe uliyebaki unamshikilia huyu? Wasalimie kule kuzimu waambiwe nimepigwa na majeshi ya ufufuo na uzima kwa jina la Yesu wakija hapa wasazi kwa jina la Yesu Unauma Huwa unauma nini Mwezi wa saba nilichanjwa chale kiunoni nikawa kila siku nikija hapa kanisani Roho tu inaniambia kwa mchungaji atakapokuja chukua kitu chochote kile silaha yoyote ile mpige afu ukimbie kwa hiyo nikifika hapa sifanyi kitu chochote kile au saa zingine nakimbizana tu na wake na kaka unakuwa unanyemelea mchungaji umpige ndio he he piga bas piga bas kwa nini mimi nimekosea ni unipige bas tumi waga ndio yani kamfano kama nikitoka hapa kanisani nikifika tu huko njiani ndio wananiambia oh wewe hauna akili kwa sababu sisi tunavyokuambia upigane na mchungaji utaki unaenda kupigana na wale watenda kazi watenda kazi watakusaidia nini nani anayekuambia hivyo basi tu kuna roho tu ambazo yani zinanishirikisha zina kusema hivi ni wanafanya hivi kitendo hicho kwamba wewe upigane na mchungaji ndio lakini zinakula umu upigana na watenda kazi e. lakini lengo upigane na mchungaji lengo langu ni kupigana na wewe simeandikwa nitampiga mchungaji wa kondoo na kondoo wanatawanyika sasa mchungaji huyu yeye anapiga hapigwi ndio maana na kuagiza na wewe uliyebaki na wewe uliyebaki na kuagiza kwa jina la Yesu na waona mliobaki mimi na macho Unanisikia na kuagiza na wewe uliyebaki. Na wahukumu kifo kuanzia leo. Unatoka! Kule mnakotoka mwishie shimoni maisha yenu yote na mama huyu namkomboa kuanzia leo uwe sawa kwa jina la Yesu na maisha yako yarudi sawa. Amka. Huwa unaumwa chochote? Ah, waga siumu kitu chochote. Umeolewa? Ndiyo. Una watoto? wawili wale pale wawili wako pale wako wapi hawa hapa ndio wanaolia pole pole mtoto mzuri usilie mama yuko vizuri wa kwanza huyu pole unaitwa nani samueli unaitwa nani samueli kwani unalia kwani unalia samueli sijui na huyu anaitwa nani anaitwa nani anaitwa nani jetu beta nani beta Deta, kwa nini unalia? Kwa sababu mama. Unahurumia mama. Mama kawaje? Mama kawaje? Na kwa giza kuanzia leo utafanya vita na mtu yote na kuondolea silaha zako za kiroho kuanzia leo. maendeleo mnataka nini eti hawataki maendeleo mnataka nini wanataka nini sasa wanataka nini kama mtaki maendeleo mnataka nini umaskini au nini basi kama utaki maendeleo ufufuo na uzima tunataka maendeleo na leo ndio mwisho wako usiishi tena na mama huyu atapata maendeleo na mume wake atanunua gari lingine la pili na la tatu na nyumba ya kwanza na ya pili na watoto watasoma ninamwekea maendeleo leo na nyumba ya ufufuo na uzima iseme anaendelea amka mama sisi tunataka maendeleo kuzima hawataki wewe naona lilia nini kwa nini unalia dadako rafiki yangu kwa nini anasema hivyo sijui kila tukija kanisani huwa anataka kukupiga ananikimbiza na wewe kumbe na wewe 
Na wewe. Na wewe. Na wewe. Mpango mmoja Mpango mmoja. Mtu na wifi wake mna mpango mmoja. Mna mpango mmoja. Unaniguza. Unaniguza. Kifo! Wasalimie kule kuzimu uambie nimetandikwa na yule baba wa Kawe na uamke. Amka. Nasema asante Yesu. Asante Yesu. Kaa vizuri. Ogopa ufufuo na uzima. Mhm. Mm Unaona sasa huyo mtu na wifi wake lakini wao hawajui. Lakini kumbe kuna mtu ametengeneza kwenye madhabahu yao. Wacha nikwambie tatizo lao. Kuna mtu kwenye familia yao ambaye hampendi mume wake na hampendi dada yake. Sasa wamekwenda kwenye madhabahu ya wachawi. Let me tell you something. Mtu anayekuloga sio lazima yeye awe mchawi. Yeye anaweza kuwa sio mchawi lakini akakuendea kwa waganga wa kienyeji wachawi. Akawambia, mimi nina mtu ambaye nataka mnitengenezee. Watauliza unataka umtengeneze vipi? Sasa nataka huyu mtu afungwe jela. Sikiliza vizuri. Nataka huyu mtu afungwe jela. Afungwe jela kwa kosa lipi? Afungwe jela kwa kosa la kuwa. Majini wanatumwa wanakwenda wanaingia ndani yake. Wakiingia ndani yake sasa wanaelekezwa kwamba mkipanda kichwani huyu mtu achukue panga afieke mtu. Ndio maana huyu ulikuwa namuona anasema akifika hapa yeye anataka tu achukue kitu abwagie mchungaji. Kwa nini ameelekezwa majini ametumwa yaingie ndani yake, yakiingia ndani yake yanachukua panga yanafieka. Ndiyo maana unaweza kumuona mtu amemuua mtu. Kumbe majini wametumwa ingieni ndani yake, mkifika ndani yake mumfanye awe na hasira sio ya kawaida, achukue panga afieke familia. Achukue panga auwe mke, achukue panga auwe watoto. Awe na hasira ampige mke wake. Unaona nyie mnafikiri fulani watu duniani ni wanyama kweli. Eti kaua mke wake. Eti kaua mtoto, eti kaua familia, eti kapiga mke wake paka mvunja miguu. Watu wanyama kweli. Mimi nakwambia watu sio wanyama isipokuwa vinatumwa. Eh. Hey, ubalosi huu na wewe uko kama wenzako. Nasema ulewu. Nasema ulewu. Eh. Ataolewa, 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 ataolewa. Olewi, olewi, olewi. Ah, shata tuwa, shata tuwa. Shee atawaua. Shee atawaua. Na waagiza nendeni kwa shee sasa hivi, mkamnyonge mwenyewe sasa hivi. Na waamuru kuanzia sasa, nendeni kwa shee, mkamnyonge sasa hivi, sasa hivi. Amka wewe, uwe sawa. Si mama, si mama binti. Si mama, eh. 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 Na watuma mwende kwa shee. Ne moja kwa moja kwa shee. Njia ya kwenda moja kwa moja kwa shee. Nenda mkamnyonge yeye. Nenda mkamteketeze yeye. Nenda mkaribu yeye. Kwa jina yesu. Kwa njia leo, huyu ameolewa, amefunga ndoa, hapa hapa ufufu na uzima binti amka umekuwa mzima mwachie shon 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 wamepigwa wamepigwa hawawezi 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 unaona sasa you see the point i'm talking about unaona unamuona huyu yeye eti shehe ustazi na kuona wewe wewe 
wewe namuona huyu anakuja mimi na macho mimi na macho nasema mimi na macho nasema mimi na macho huwezi kurudi na funga milango yote tunayotumia kurudi kwa jina la Yesu usikae kwake tena huyu binti huyu mama ataolewa na shinyanga mnakotaka arudi akakae hatakaa na majini mliotoka kwa she na waambia mwende kwa she mkamzuie yeye asioe ashindwe kuoa yeye mwenyewe paka aje ufufuo na uzima atuambie na watu waseme ame kaa vizuri mwanangu unaitwa nani Mary Mary tole Mary Asante unauma nini Mary na vidonda kwenye mapafu na umeolewa sijaolewa una matatizo gani kuna shehe alitaka kukuoa eh wa wapi nilikuwa nimeenda shinyanga kikazi kikazi eh. shehe mmoja akataka kukuoa eh akakwambiaje akaniambia nikikataa kuolewa hata nitesa maisha yangu yote hata kutesa maisha yako yote eh. mwaka gani huo nilikuwa mwaka jana Oh ulikwenda kufanya nini huko kikazi? Nilikwenda kikazi. Unafanya kazi? Eh. Unafanya kazi wapi? Green Lebo Mwadui. Unafanya Mwadui? Eh. Aha. Sasa ninampelekea kile kipapai kimpate shehe yeye mwenyewe na watu wote waseme kimempata. Binti yangu utaolewa na yeye. Lakini utaolewa na mwanaume mwingine yuko hapa hapa ndani leo amekaa upande ule karibu na speaker kesho wiki ijayo ukalie upande ule ili mkutane mpigie Yesu makofi e! Kama wewe huna furaha mimi mwenyewe na furaha If you are not happy I myself is happy because I know I am destroying the powers of darkness. I am destroying the princes of darkness. I am destroying the authorities of darkness by the power of the blood of Jesus. Yes you high. Yes you high. Yes you high. Yes you high. Wait. I like it. I like it. Ah unaona huyu dada wewe usiwaongeeshe watenda kazi. Ka kimya sitaki maongezi mimi sina muda wa discussion hapa discussion kafanya kwenye discussion group ya mashetan there's no discussion group here we are at for na uzima it is me who is taking action and all other should react to my action quiet and wake up amka simama simama chukua kiti chako mimi ndio na take action hapa all other should react to what i'm doing I am in action and you have to react to my action. Quiet Satan. Back to hell. Wachawi mnyamaze kimya tunachukua mamlaka kwa jina la Yesu. Okay, let me keep talking guys. Let me keep talking guys. Unaona huyu amekwenda kikazi shinyanga mwadui. Kufanya nini au kuaudit kampuni akakutana na kashehe kamoja. Kashehe kale kana kuwa interested kana nataka kumwoa huyu binti wa Kikristo lakini huyu binti hapendi kuolewa na, na shehe sasa shehe yule anakwenda kwenye madhabahu madhabahu ni ipi sasa madhabahu ni pale ambapo wachawi wanakusanyikia au wasoma nyoto wanakusanyikia au watengeneza matalasimu wanakusanyikia au wapiga zongo wanakusanyikia au watengeneza vipapai wanakusanyikia kashehe kale kanasema kanaita majini kanafukiza ama udi ama uvumba ama ubani majini yanakuja kanaambia ile majini nendeni kwa yule dada wa siku ile ambaye nilitaka nimuoe akakataa mkamwingia mkamwingie mumtese maisha yake yote mpaka arudi shinyanga unaona ndio maana shetani alikuwa anasema kwamba huyu binti lazima arudi shinyanga mi nasema harudi shinyanga atakaa dar es salaam ambapo anatakiwa kutane na mtu anayemhusu Amen amen amen. So, mashetani wale wanakuja kuingia ndani. Wanapoingia ndani, wana control actions. They do control actions. How do they control your actions? Wana control matendo yako. Kwa sababu shetani amewekwa ndani, huyu binti sasa atakuwa alikuwa akichumbiwa na mtu mwingine, anakataa. Asema hakuna bwana. Wewe mtu anamna gani wewe? Anasema maneno ya ajabu, kumbe sio yeye. Kumbe ni zile roho zilizowekwa ndani na yule shehe zina control sense of speech. Akiongea haongei yeye. 
ndio maana kuna watu wako hapa hujaolewa sio kwa sababu hakuna mtu akuchumbia unawatukana wachumba wewe mwenyewe lakini it is not you wale watu wanajua wewe ni jeuri lakini sio jeuri kuna dalueshi mmoja kuna maali mmoja alitaka kukuoa ukamtolea nje amekwenda ametengeneza vitu vyake pale ametuma kipapai tumbo limevimba ametuma kipapai kichwa kimevimba ametuma kipapai unakuwa wa kuteseka teseka wa kukataliwa kataliwa kuumizwa umizwa kuibiwa ibiwa ili mradi tu paka urudi shinyanga alikosema yeye lakini Mungu naye ni wa ajabu ametusababisha sisi tukae hapa ili yale yaliyotegwa tuyategue mafundo yaliyofungwa tuyafungue hatima iliyopindwa tuinyoshe Alielaniwa apate baraka asiyezaa azae aliyelogwa awe huru aliyetumiwa jini jini yule tunamwagiza kwa jina la Yesu wewe jini tunakuagiza ludi kwa aliye kutuma ukamtese yeye majeshi majeshi kwa hiyo Mashetani wanaweza kujimanifesti kwa sura nyingi. Kama umeona vile sasa yule analazimishwa arudi Shinyanga. Yaani jini aliyeingia ndani anaharibu kila kitu anachofanya ili kusudi huyu mama arudi Shinyanga. Kwa hiyo kumbe kuna watu wengi ambao tangu mwanzo maisha yao hawakutakiwa kuwa walivyo leo. Lakini kuna shetani alitumwa akaingia akawalazimisha wawe mahala wasipopenda wao wenyewe. Wengine ama uso ukaharibiwa, ama sura ikaharibiwa, ama kazi ikaharibiwa, ama unasikia kiu tu ya kuwa Muislamu. Kuna mtu ni Mkristo, nitakuonyesha mtu mmoja kabla sijamaliza ibada. Ni Mkristo lakini ndani ametumiwa mashetani, anajisikia anataka kuwa Muislamu. Utaona leo nikimkurupusha ingawa ni Muislamu ni Mkristo, utasikia anaanza kutoa adhana. Utasikia anasema Allo wakbalu ingawa ni Mkristo. Maana yake ametumiwa kuna kundi la majini wanaitwa majini swahilina majini swahilina wanamlazimisha mtu apende ile dini na aishie babaya lakini tunao uweza katika damu ya Yesu hebu sema kwa damu ya Yesu ninalazimisha njia iliyopinda ya maisha yangu inyoke kabisa kwa jina la Yesu sema Nisha. njia iliyopindwa inyoke kabisa kwa jina la Yesu ninaona ndoa yenye matatizo ndoa ya huyu imejaa matatizo imejaa tabu imejaa dhiki juzi juzi tu alikuwa anamwambia mume wake mimi kumbe ningaliolewa na yule kaka yule mwingine aliyenichumbia mara ya kwanza Sikiliza mwanangu tatizo sio la mume wako tatizo sio la mume wako tatizo kuna vitu vimetumwa kuwazunguka wewe na mumeo ili viharibu ndani yako